Так, всем привет, друзья! Начинаю свой влог с того, что буду сейчас мариновать куриную грудку и запекать на противне вместе с овощами в духовке. И сейчас мы с вами приготовим маринад, который делится, делается из соевого соуса. Вот такой обычный у меня стебель бамбука. Вот, я наливаю прямо вот сюда соус. Так, ну потом посмотрим, может быть еще долью, погляжу. Также нам понадобится приправа для курицы, любая, которая у вас есть. У меня здесь 4 зубчика чеснока. Также нужен будет мед. Ну и, соответственно, курица. Значит, что мы делаем? Сейчас мы в соевый соус натрем с вами чеснок. Если есть чеснок и давка, можете через чеснок и давку. У меня просто ее нет. Так, чеснок натерли. Сейчас я добавлю сюда приправу. Можете еще черный молотый перец туда добавить. Так, добавляю мед. Но меда прям немножко, потому что слишком а, сладко я тоже не люблю. Примерно вот чайную ложку, наверное, полностью с горкой. Давайте хорошо все это вот так перемешаем. Хотите, отправьте на данном этапе майонез, если он у вас есть. Но так как я сейчас от майонеза отхожу, я потом лучше перед, как отправлять буду в духовку, смажу курицу сметаной. И сейчас нужно порезать курицу на порционные кусочки. Вы можете использовать, кстати, любое мясо, ну, свинину, потом можете использовать целую курицу, порезанную на части. У меня будет куриная грудка. Так, порезали курицу и отправляем теперь кусочки в маринад. Все нужно хорошо перемешать. Оставим курицу в маринаде примерно 2-3 часа. Можно на ночь, если, допустим, вы накануне можете приготовить. И поставим в холодильник. Так, я еще решила курицу добавить на мои любимые вот такие приправки. Все, накрываем крышкой и убираем в холодильничек. Также я добавлю картофель, нарезанный кубиками. Потом кабачок, он у меня замороженный, я его тоже порезала кубиками. И сейчас хочу морковь тоже порезать кубиками. И получится у меня, знаете, по типу как гавайская смесь. Так что морковку нужно нарезать. Так, сейчас мы вместе с вами нарвем чесночные стрелки для того, чтобы добавить их ну, к нашему блюду. Когда я добавляю чесночные стрелки, мне очень нравится их аромат. И получается, знаете, такое впечатление, как будто мы добавили с вами фасоль строчковую на вид. Я имею в виду не на вкус, конечно, на вид. Вот. И поэтому я их никогда не выкидываю. А использую. Так, вот такой пучок нарвала. Мне кажется, предостаточно. Сейчас мы обрежем с вами вот эти хвосты ненужные. Аромат стоит вообще потрясающий. Не знаю, я их люблю. Я даже в том году делала с курицу с чесночными стрелками. И вот такими где-то ну, полосочками я нарезаю. Потом просто мы с вами к овощам добавим, и будет, знаете, такой аромат чесночный. Вообще супер. Ну что, друзья, вот такая вот красивая у меня заготовочная смесь получилась. Сейчас я еще достану брокколи, но это потом тогда, чуть-чуть поближе. И будем все с вами укладывать на противень и готовить. Так, начинаем оформлять наше блюдо. Я перемешала картофель с морковкой. Вот такая у нас красотень. Прям по-летнему все. Так, дальше раскладываем кабачки. Они такие полуморозовые. Прям вот так сверху. О, вкуснотища будет, наверное. Так, сейчас надо это все посолить и полить маслом. Узнаешь что? Так, сейчас посолим. 
Поливаем маслом. Ой, как полезно и вкусно, Вероника. Ты не представляешь. Так, и берем нашу курицу. Так, и берем нашу курочку замаринованную. И укладываем прям вот так сверху. сверху не буду ничем смазывать никакой сметаны и так замечательно так, разогреваем духовку 220 градусов на камере даже насыщенный выглядит нормально да а здесь как-то не очень угу. очень так и отправляем вкусно, пока еще не вкусно мы <laughs> сейчас приготовим мне вот. кажется будет вот. конечно так и отправляем духовку так я уже достала готовилась у меня это ну, где-то 40-45 минут. Блюдо все очень вкусное. Сейчас я вам покажу. В общем, морковка у меня, смотрите, все мягкое, все пропеклось. Вот, вот они, чесночные стрелочки. Ой, ну это вообще просто супер-пупер. Вообще очень вкусно. Так что попробуйте, приготовьте. Так, я вышла на балкон. И вот вам покажу сейчас поближе на хорошем дневном свете, как это выглядит. Я курочку уже вот этот кусочек откусила. Она реально внутри очень сочная. Вообще такая вся мягкая. И мясо просто вообще тает во рту. М -м -м. Очень вкусно. Решила я себе смузи сделать из клубнички. Нарвала уже вот столько к вечеру. То есть клубничка зреет прям, знаете, не по дням, а по часам. Прям быстро-быстро. Сейчас вот это все отправлю сюда. И будет у меня клубничный коктейльчик. Ням-нямка.